স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ক্লিয়ার এখন হ্যালো জি স্যার দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা হ্যাঁ বলেন স্যার আমাদের একটা ই ছিল আবদার ছিল স্যার আমরা তো কিছু লোক আপনার মার্ক কম পাইছি স্যার কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিলে স্যার আমাদের যদি স্যার এটা রিকভার হইতো না অ্যাসাইনমেন্ট তো এমনি আমরা দেব ঠিক আছে কালকে বা পরশু দিন ক্লাসরুমে অ্যাসাইনমেন্ট পাবেন আর স্যার একটু ফাইনালের আগে যদি একটু সাজেশনটা দিতেন স্যার আমরা কিছু পড়াশোনা করতাম স্যার এটা তো ডিজাইনে তো অনেক পড়া স্যার পড়া তো কম আমরা তো পড়াচ্ছি কম বেশি তো পড়াচ্ছি না এটা তো পড়া স্যার তারপর ম্যাথ তো স্যার ম্যাথ তো সূত্র প্রায় सेम सेम ক্যাটাগরি স্যার পরীক্ষার সময় স্যার গোলাই যাই স্যার আমাদের দিকে একটু স্যার দৃষ্টি রাখেন প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে গুলাবে না সহজ আমাদের তিন নম্বর যে পিডিএফটা বিম ডিজাইন নোট ইউএসডি ওইখান থেকে আমরা আজকে ডাবলিউ রিইনফোর্স বিম নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে সিঙ্গেল রিইনফোর্স বিম আপনারা করে নেবেন যেটুকু করা হয়েছে ওইটুকু থেকে করলেই হবে তো ডাবলিউ রিনফোর্স বিমের ক্ষেত্রে যে কাজটা হবে সেটা সিঙ্গেল রিনফোর্স বিমের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রগুলো শিখেছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ওই সূত্রগুলো ইউজ হবে কিছু কিছু সূত্র চেঞ্জ থাকবে আর কি হ্যাঁ কিছু কিছু সূত্র চেঞ্জ থাকবে স্যার ক্লাসটা রেকর্ড করে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন যে এখানে বিমের সংজ্ঞা আছে অ্যাজামশন ইন আর সিসি বিম এই জিনিসগুলো আমরা আসলে পারবো না তো সিঙ্গলি রিনফোর্স থেকে ডাবলি রিনফোর্সের কি পার্থক্য ডাবল আমাদের সিঙ্গলি রিনফোর্সমেন্টের যে ছিল শুধু টেনসাইল জোনে স্টিল ছিল এ এস কম্প্রেসিভ জোনে কোনো স্টিল ছিল না এই ক্ষেত্রে কম্প্রেসিভ জোনেও একটা স্টিল থাকবে সেটা হচ্ছে এ এস প্রাইম হ্যাঁ এ এস প্রাইম আর কম্প্রেসিভ জোনে যে স্টিলটা থাকবে সেই ডিস্টেন্সটা কত হবে আমাদের আপার ফাইবার থেকে ডি প্রাইম ডিস্টেন্স ডি প্রাইম ডিস্টেন্স তো আমরা এখানে কম্প্রেসিভ জোনের স্টিলটাকে এ এস প্রাইম দিয়ে দিতে পারি অথবা যদি টেনসেল জোনের স্টিলটাকে এ এস ওয়ান দিই কম্প্রেসিভ জোনের স্টিলটাকে এ এস টু দিয়ে নোটেশন দিতে পারি কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে কোনো প্রবলেম হবে না তো আমাদের যদি দুইটা জোনে স্টিল থাকে তাহলে টোটাল মুভমেন্ট হবে কিসের জন্য টোটাল মুভমেন্ট এই টেনসাইল জোনের স্টিলের জন্য এবং কম্প্রেসিভ জোনের স্টিলের জন্য যে আলাদা আলাদা মুভমেন্ট হবে ওই দুই মুভমেন্টের যোগ ফল হবে আমাদের টোটাল মুভমেন্ট আর কম্প্রেসিভ জোনের জন্য কম্প্রেসিভ জোনের জন্য যে মুভমেন্টটা হবে সেটা হচ্ছে এইটা এ এস পি রাইম এফ এস পি রাইম ডিবিও ডি প্রাইম এ এস পি রাইম এফ এস পি রাইম ডিবিও ডি প্রাইম অথবা এটা এইভাবে লিখতেছে এ এস টু এফ ওয়াই এফ এস পি রাইম মানে আসলে কি এফ ওয়াই স্টিলের তো আর ডিবিও ডি প্রাইম যেভাবে ইচ্ছা লিখতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই একই আসবে আর কি আর আমরা আমাদের আগের যে সূত্রগুলো ছিল আগের সূত্রে এ ছোট এ বের করার সূত্র লিখেছিলাম যে এ এস এফ ওয়াই এ এস এফ ওয়াই এ এস এফ ওয়াই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি এখন কি হবে এই এ এস এর জায়গা এ এস মাইনাস এ এস প্রাইম হবে এ এস এর জায়গা হবে কি এ এস মাইনাস এ এস প্রাইম এ এস প্রাইম আর সব কিছু ঠিক থাকবে ছোট এ বের করার সূত্র এ এস মাইনাস এ এস প্রাইম কম্প্রেসিভ জোনের স্টিল ইন্টু এফ ওয়াই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি এর আছে ছোট এ বের করার সূত্র
আর আমরা যদি কমপ্রেসিভ জোনের ক্ষেত্রে মুভমেন্টটা নেই কমপ্রেসিভ জোন বা আপার জোন আপার স্টিলের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে মুভমেন্ট সেটা যদি মুভমেন্ট এম এন ওয়ান ধরি সেটা আসবে এস পি প্রাইম এফ ওয়াই ডিবিউ ডি প্রাইম আর সেকেন্ড পার্ট সেটা আমাদের অরিজিনাল আগে সিঙ্গলি রিনফোর্স বিমের ক্ষেত্রে শুধু টেনশন জোনের স্টিলের জন্য এই ডাবলির ক্ষেত্রে কি হবে কমপ্রেসিভ জোনের জন্য মুভমেন্ট হবে এইটা আর টেনশাইল জোনের জন্য মুভমেন্ট হবে এইটা এম এন টু ইকুয়াস টু এ এস মাইনাস এ এস প্রাইম ডি এফ ওয়াই ডি বিওগ এ এস এফ ওয়াই ডি বিওগ এ ওয়াই টু টেনশন জোনের ক্ষেত্রে কী হবে শুধু এই এ এস প্রাইমরা বাদ যাবে এ এস প্রাইমরা বাদ যাবে আগের সেম সূত্র করবে আগের সেম সূত্র করবে তাহলে আমাদের টোটাল মুভমেন্টটা কত হবে টোটাল নমিনাল ফ্রেকচারাল স্ট্রেং তবে ডাবলি রিনফোর্স বিম হোয়েন এফ এস প্রাইম ইকুয়াস টু এফ ওয়াই এফ এস প্রাইম ইকুয়াস টু এফ ওয়াই এফ এস প্রাইম বলতে আপার যে আমাদের কম্প্রেসিভ ইস পার্টে যে স্টিল সেটাকে আমরা এফ এস প্রাইম বলতেছি এটা সমান যদি এফ ওয়াই ধরি এফ এস প্রাইম ইকুয়াস টু এফ ওয়াই দেন উই ক্যান রাইট এম এন টোটাল মুভমেন্ট ইকুয়াস টু এই যে এই দুটা যোগ ফল এ এস মাইনাস এস প্রাইম এফ ওয়াই ডি বিওগ এ ওয়াই টু ইন্টু এস প্রাইম এফ ওয়াই ডি বিওগ ডি প্রাইম এটা হচ্ছে টোটাল মুভমেন্ট বের করার সূত্র এখন আরও কিছু ক্যাটাগরি ঘটতে পারে এই জিনিসটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে যে নোমিনাল নোমিনাল ফ্লেক্সারাল স্ট্রেংথ হোয়েন কম্প্রেসিভ কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্ট ডাজ নট ইল্ড কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্ট ডাজ নট ইল্ড আমাদের উপরের যে সূত্রগুলো আছে হ্যাঁ উপরের যে এই যে সূত্রগুলো আছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্টের ইল্ডিং ঘটবে কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্টের ফেলর প্রথমে ঘটবে এই শর্তে এই সূত্রগুলো প্রুভ করা হয়েছে যদি কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্টের ইল্ডিং না ধরা হয় বা ফেলর না ধরা হয় সেই ক্ষেত্রে সূত্রগুলোর কিছু চেঞ্জ আসবে দেখেন সেই চেঞ্জগুলা হোয়েন দা কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্ট ডাজ নট ইল দ্যাট ইজ এফ এস প্রাইম ইকুয়াস টু এফ ওয়াই এডে না এফ এস প্রাইম বরং এফ ওয়াই থেকে ছোট এফ ওয়াই থেকে ছোট দি ডেপথ অফ দ্য স্টেজ ব্লক এ ক্যান নট বি ডিটারমাইন বাই দ্য অ্যাভ ইকুয়েশন যদি এফ এস প্রাইম এফ ওয়াই থেকে ছোট হয় তাহলে যে এ ছোট এর মান আমরা আগে যে ইকুয়েশন দিছি ওই ইকুয়েশন দিয়ে বের করা যাবে না বিকজ দ্য ম্যাগনিচিউড অফ এফ এস প্রাইম ইজ আননোন দি স্টেন ইন দ্য কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্ট ই এস প্রাইম ইজ হ্যাঁ ই এস হচ্ছে স্টিলের স্ট্রেন এখন কম্প্রেশন রিনফোর্সমেন্টের ক্ষেত্রে ই এস প্রাইম ধরতেছি তো আমরা তো এই রেশিওটা লিখতে পারি সি বাই জিরো পয়েন্ট আর সি মাইনাস ডি প্রাইম বাই ই এস প্রাইম সি মাইনাস ডি প্রাইম বাই ই এস প্রাইম আমরা এর আগে একটা সূত্র শিখছিলাম না ই টি এফ সেলোন টি কস্ট কত সি মাইনাস ডি বাই সি মাইনাস ডি বাই ডি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এই যে মোটামুটি সেই টাইপের ই এস প্রাইম ইকস টু সি মাইনাস ডি বাই সি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এটা যদি ইল্ডিং না ঘটে তাহলে এটা হবে এখন সাবস্টিটিউটিং ই এস প্রাইম ইকস টু এফ এস প্রাইম বা ই এস এই ই এস প্রাইমের জায়গায় এফ এস প্রাইম বা ই এস এটা যদি আমরা বসাই তাহলে কি পাবো পাবো এফ এস প্রাইম ইকস টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ই এস সি মাইনাস ডি প্রাইম বাই সি এইটা হচ্ছে যদি এফ এস প্রাইম এফ ওয়াই থেকে কি হয় ছোট হয় ইফ ই এস প্রাইম ই এস প্রাইম লেস দেন ইউ ওয়াই ই এস প্রাইম বা এফ সেলোন এস প্রাইম লেস দেন এফ সেলোন ওয়াই দি কম্প্রেশন স্টিল ইজ নট ইল্ডিং অ্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ সি ক্যালকুলেটেড অ্যাভ ইজ নট কারেক্ট তাহলে আগে আমরা যে সূত্র দিয়ে সি বের করতাম সেই সূত্র দিয়ে সি বের করলে কারেক্ট হবে না এ নিউ ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন মাস্ট বি রিটেন দ্যাট অ্যাজিউম তাহলে একটা নতুন সূত্র লাগবে যে সূত্র কি না এফ এস প্রাইম লেস দেন এফ ওয়াই এইটাকে কি করে এটাকে স্যাটিসফাই করে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র হবে কি 
as a s f y equals to 0 0.85 f c prime beta 1 c into b plus a s prime c b of d by c into 0 0.003 e s. Jodi amra e s shuman e s shuman unutri shazar k s i dhuri e s n man nadia thakla apna dhuri the baron unutri shazar k s i e s shuman zudi amra unutri shazar k s i dhuri unutri shazar k s i tokun moment kothobe 0.85 fc prime a b d b o g by 2 plus a s prime f s prime d b o g d prime ha a is in a is a mother's a shoot ray shoot ray shoot ray zudi a mother compression reinforcement compression zone reinforcement yielding what a tower to a mother shoot ray again moto a is a a is a shoot ray ray say shoot ray ray work or a math kora jave our compression reinforcement is the yielding na got a na got a Tale the MN Shutra eta. Point eight five FC prime AB D book A by two AS prime FS prime D book D prime. A con math code the gale is in Eagle automatic as way. The can I can act as a determine the design moment capacity of the beam area another W reinforced beam. Uh, tension zone is side day number bar or compression zone is due to no number bar as for who is f y was 60 ksi fc prime was 3 ksi a can a mother that can d prime and man was a r i n c is a to get one kato r i n c the other say a dear man kato is a a to go dear man is a to go talo a to go kato it will shut us take a thing but there is a way that it's so visions so visions so visions another moment capacity very comfortable say a section of moment capacity for to me i'm right as you call in a way as you own the fs prime equals to a for a day as you call in a book it is in column the money as a compression is still yielding compression is still yielding it is as you mom not call in a c for a sick car away the can Era to the assume code with all air shoot through our got the barbo a shoot through the as minus as prime f y point eight five fc prime b tally as minus as prime as koto sad dagger number bar six point two five inch square six point two five r as prime was a two inch square is a two inch square as minus as prime f y was a sixty point eight five fc prime three b was a soda b was a soda that is auto air man of my power says at points of the ends shot points of the ends shot points of the ends patient air for is the air man we're going to see the opener so why then a by beta one are beta one point eight five can we are so why then and there are sick of the thin other psi concrete thin other psi is no point eight five ताले ये वंग सी हम रफ़े के लाम आटो। F S prime शुमन F Y धोले। अखान ये E S prime calculate कौन कोत्ता होगे? Computing steel in compression steel verify assumption that हमरा compression steel है yielding धोरे ताले E S prime हमरा बेर कर बोल जनरल शूट्रो। 0.003 into C B O D prime by C C B O D ना किंतु C B O D prime ये जगह E S prime ये जगह D prime ताले C जाने, D प्राइम जाने, R I N C, R C तो जाने। ताले E S प्राइम में मान या तो पायला। अखोन, हमारे सेक को ते के लिए E Y लग बेना, sorry F साल एंड Y लग बेना, F साल एंड Y कॉस्ट तू F Y by E S, F साल एंड Y कॉस्ट तू की F Y by E S, F Y से 6000 P S I, और E S से उन्नत रिश हजार, उन्नत रिश ऐसे, ऐसे उन्नत रिश हजार, K S I यह PSI. Uno three shazar, KSI, a cathedra guncola hoche, PSI. Tale EY was a zero point zero zero two zero six two zero six. A con Ekan and Zeta Hotse Shedda the can Z এখানে কোন ভ্যালুটা বড় আমাদের ES প্রাইম বড় না EY বড় বলেন তো ES প্রাইম বড় না EY বড় 
এখানে কোনটা বড় এখানে হচ্ছে ই এস প্রাইম গ্রেটার দেন ইউ ওয়াই তাই না দেখেন এ জায়গা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান জিরো এ জায়গা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু জিরো সিক্স তাহলে ই এসটা বড় ই এসটা বড় হ্যাঁ ই এসটা বড় ই এস এর বড় মানে হচ্ছে কি এই স্ট্যান্ডা আমাদের কম্প্রেসিভ জোনে বেশি কম্প্রেসিভ জোনে বেশি হওয়ার কারণে কি এই কম্প্রেসিং জোনের ইল্ডিং হবে না ই এস ই এস প্রাইম বড় হওয়ার মানে কি ইল্ডিং হবে বুঝতে পারছেন ইএস প্রাইম ইউআই থেকে বড় হওয়ার মানে হচ্ছে ইল্ডিং হবে ঠিক আছে মানে ইএস প্রাইম অর্থাৎ কম্প্রেসিং জোনের রিনফোর্সমেন্ট আগে ফেল করবে এরা কি বুঝতে পারছেন আপনারা হ্যালো হ্যালো জি স্যার বুঝতে পারছেন এই ইএস প্রাইম যদি ছোট হতো তাহলে কিন্তু আমাদের সূত্র চেঞ্জ করা লাগতো এখন ইএস প্রাইমের মানটাই বড় এখানের স্টেন বেশি এর অর্থ হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্টেন স্টিল ইল্ডিং এ যাবে তখন আমাদের যে অ্যাজামশন ছিল ওইটা সত্য আমরা এফ এস প্রাইম সমান এফ ওয়াই ধরেছিলাম এটা ওকে আছে এটা ওকে আছে যদি এটা ওকে থাকে তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নেই আমাদের নর্মাল যে সূত্রগুলো আছে সেটা দিয়ে এস ওয়ান এস টু বের করতে পারবো এস টুর কি সূত্র এস প্রাইম এফ এস প্রাইম বাই এফ ওয়াই এইখানে যেটা ধরছে এস টু আমাদের টেনশন জোনের ক্ষেত্রে ধরছে যে এস ওয়ান কম্প্রেনসিভ জোনের ক্ষেত্রে ধরছে হচ্ছে এস টু এস টু দেখেন সূত্রগুলো যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি যে এস টু সমান এস প্রাইম এফ এস প্রাইম এফ ওয়াই তাহলে এ এস প্রাইম টু আর এফ এস প্রাইম হচ্ছে কি ষাট হাজার যেহেতু এফ এস প্রাইম ইকোয়াস টু এফ ওয়াই ষাট হাজার আর এফ ওয়াই হচ্ছে ষাট হাজার তাহলে টু ইঞ্চি স্কোয়ার আর এ এস ওয়ান সমান কত এ এস মাইনাস টোটাল এ এস থেকে এ এস টুটা বিয়োগ যাবে তাহলে টোটাল এ এস ছিল আমাদের কত সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ আমাদের নিচের জন্য স্টিল ছিল কত সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ এটা থেকে উপরে উপর অংশটুকু বাদ যাবে এ এস ওয়ানে তাহলে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমাদের কি বের করতে হবে ফাইয়ের মান বের করা লাগবে আমরা যদি এম এন বের করতে বলি তাহলে ফাই লাগবে না যদি আলটিমেট বের করতে হয় এম ইউ তখন ফাই লাগবে এই জন্য ফাইয়ের মান বের করতে গেলে ই টি লাগবে এফ সালুন টি এফ সালুন টি এর সূত্র আগের ডাই ডি মাইনাস সি বাই সি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি তাহলে সবগুলো ভ্যালু অ্যাভেলেবল এ জায়গা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেভেন এর কাছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে বড় তাহলে ফাইয়ের মান পয়েন্ট নাইন জিরো তাহলে আমাদের ডিজাইন মুভমেন্টের যে ইকুয়েশন আছে ফাই এম এন এটা সমান হচ্ছে এম ইউ তাহলে ফাইয়ের জায়গা যদি ফাই রাখি সূত্র হচ্ছে এটা এস ওয়ান এফ ওয়াই ডি বিও গে ওয়াই টু এস প্রাইম এফ ওয়াই ডি বিও ডি প্রাইম এটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ জোনে এটা হচ্ছে কি টেনশন জোনে তাহলে সবগুলো ভ্যালু আছে আমাদের সবগুলো ভ্যালু বসায় দিলে আমরা মুভমেন্টটা পেয়ে যাচ্ছি 